সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আসাদুজামান শান্ত তো আমরা কোনিক্স নিয়ে আলোচনা করছিলাম কোনিক্সের গুপৃত্ত স্পেসিফিক পার্টটা নিয়ে তো আমরা তারই ধারাবাহিকতায় টাইপ থ্রি গাণিতিক উদাহরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমাদের টাইপ থ্রি যে টাইপটা সেটা হচ্ছে যে উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখা এবং উৎকেন্দ্রিকতা এই তিনটা জিনিস তোমাদেরকে দেয়া থাকবে তো আমাদের একটা উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য যে বেসিক তিনটা জিনিস আমাদের দরকার সেই তিনটা জিনিস হচ্ছে এক নাম্বার উপকেন্দ্র দুই নাম্বার দরকার হচ্ছে সেই উপবৃত্তটির নিয়ামক রেখা সেই উপবৃত্তটির নিয়ামক রেখা এবং তিন নাম্বার হচ্ছে সেই উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে এই তিনটা জিনিস যদি আমাদের দেয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই বেসিক তিনটা জিনিস দেয়া থাকলে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা একটা উপবৃত্তের সমীকরণ বের করতে পারবো তাহলে আমাদের যদি এই তিনটা জিনিস যদি না দেয়া থাকে অন্য কিছু যদি দেয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট থাকবে যদি আমাদের উপবৃত্তের সমীকরণ ডেভেলপ করতে বলে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই উপবৃত্তটির যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া থাকবে হতে পারে সেটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে হতে পারে সেটা প্রধান অক্ষ অর্থাৎ বৃহদাক্ষ এবং ক্ষুদ্রাক্ষের দুর্গ দেওয়া আছে কিংবা উপকেন্দ্রিক লম্বে দুর্গ দেওয়া আছে যেটা দেওয়া থাকবো না কেন আমাদের যদি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বেসিক যে তিনটা জিনিস আমাদেরকে বের করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখা এবং উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে কোনো মেয়েতে যদি তোমার এই তিনটাই দেয়া থাকে উপ উপকেন্দ্র দেয়া থাকে নিয়ামক রেখা দেওয়া থাকে এবং উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সকল কাজ করেই দেওয়া আছে জাস্ট আমাদেরকে সিম্পল একটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমাদের যে নির্ণ উপ উপবৃত্ত সেই উপবৃত্তটির সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমাদের এই তিনটা জিনিস দেয়া থাকে উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখা এবং উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা আমরা কীভাবে সলভ করতে পারি সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই টাইপটা তো আমরা যদি সামনের দিকে দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এবং নিয়ামকের সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু তাহলে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেয়া আছে এবং উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমার যে ফার্স্ট কথা সেটা হচ্ছে যে উপকেন্দ্রের সমী উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে কি কি জিনিস থেকে নির্ণয় করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখা এবং তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি সলভ করার জন্য যদি সামনের দিকে আগাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি আমাদের যে উপবৃত্তটা সেটা আলটিমেটলি মনে করতেছি আমাদের উপবৃত্তটা হচ্ছে এমন কোন একটা উপবৃত্ত এই উপবৃত্তটাতে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই উপবৃত্তের নিয়ামক রেখা হচ্ছে এই দুটা হচ্ছে নিয়ামক রেখা আর এই উপবৃত্তটার যে উপকেন্দ্র সেটা হচ্ছে এই এস দ্বারা নির্দেশ করছে সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এখানে এবং এখানে আর একটা উপবৃত্তর উপকেন্দ্র রয়েছে সেটা আমাদের দরকার নেই এই ক্যালকুলেশন করার জন্য তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের এই উপবৃত্তের উপরস্থ যে কোনো বিন্দু থেকে আমাদের উপকেন্দ্রের যে দূরত্ব সেই উপকেন্দ্রের দূরত্ব এবং হচ্ছে আমাদের যে নিয়ামক রেখার দূরত্ব সেই নিয়ামক রেখার দূরত্ব পরস্পর একটা কনস্ট্যান্ট হবে আর সেই কনস্ট্যান্টের মানটা হয় হচ্ছে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা আমাদের যে উৎকেন্দ্রিকতা হয় সেই উৎকেন্দ্রিকতার মানটাকে কিন্তু আমরা ই দ্বারা রিপ্লেস করি এবং আমাদের যে উপবৃত্ত রয়েছে সেই উপবৃত্তের জন্য আমাদের যে উৎকেন্দ্রিকতা হয় সেই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতার মান হয় ওয়ান থেকে ছোট এবং জিরো থেকে বড় যে কোনো একটি সংখ্যা সেটা অবশ্যই ভগ্নাংশ সংখ্যা অবশ্যই হবে যেহেতু জিরো থেকে ওয়ানের ভিতরে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা একটা পি বিন্দু স্পেসিফিক করে নিলাম সেই পি বিন্দু থেকে এস বিন্দু দ্রুত যেহেতু আমাদের এস পয়েন্টের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এবং এই পি বিন্দু থেকে আমাদের যে এই নিয়ামক রেখা সেই নিয়ামক রেখার লম্ব দূরত্ব সেটা কিন্তু আমরা কীভাবে বের করতে পারি ওই যে আমরা পরাবৃত্তে করেছিলাম নিয়ামক রেখার থেকে লম্ব দূরত্ব সেই লম্ব দূরত্বের সূত্র দিয়ে কিন্তু আমরা ইজিলি করতে পারি তোমাদের রিমাইন্ডার দেওয়ার জন্য আমি তাও এখানে লিখে দিচ্ছি মনে করলাম এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা সরল রেখা এই সরল রেখা থেকে ধরলাম হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এই বিন্দুটির লম্ব দূরত্ব তাহলে এই সরল রেখাটাকে যদি আমি ধরি এই সরল রেখা এবং এই বিন্দুটাকে যদি ধরি আমি এই বিন্দু তাহলে এই বিন্দু থেকে এই সরল রেখার উপর লম্ব দূরত্বের যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার এই সমীকরণটা তুমি বসা বসাবা কিন্তু তার আগে হচ্ছে তার যে সহকগুলো সেগুলো বসাবা বসানোর পরে এ এবং বি এর যে আমাদের সাথে যে এক্স এবং ওয়াই আছে যেখানে এক্স আছে সেখানে এখানে ভুজের স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান এবং এখানে যেখানে ওয়াই আছে সেখানে কোটির স্থানাঙ্ক ওয়াই ওয়ান আমরা বসিয়ে দিলাম দেন নিচে এক্স এবং ওয়াই এর যে সহকগুলো রয়েছে তাদের বর্গের যোগফল আমরা লিখে দিব এব
वन कमा माइनस वन नियमक रेखा समीकरण देा एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्ल टू जिरो एन जी एखे देखी उत्कृत कथा हमें हमारे वन बुट टू तेज़ से क्षेत्र में बोलते पर जल्टिमिटली दूरत अर्थात एस पी डिवाइडेड बै दूरत दैट मीस पी एम इक्ल टू इर्थात हमारे जनिक्सर जो फर्मुला छो कनिक्सर जो संज्ञा छो डिफिनेशन छो बिफिनेशन बोलते परि जो एस पी डिवाइडेड बै पी एम इक्ल टू हे इ तेज़ से क्षेत्र में उपवृत्त जो एक बिंदु निल अवस्थित से पी एक्स कमा वाई तेल उपवृत्त जो संज्ञा से पा हे एस पी इक्ल टू इ पी एम क्यों आल्टिमेटर मेदी एस पी डिवाइडेड बै पी एम टाइप छो तो बज्र गुणन माध्यम पास गले एस पी इक्ल टू इ पी एम है एन क्योंकि एस पी जाना हमें क्योंकि पी एम क्यों बेर करते हैं ठीक एकटू आगे ये बल से क्षेत्र में लिनियारलि तर मान बसिए दी अर्थात एस पी मानी हे एक्स माइनस वन होल स्कोयर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस वन होल स्कोयर एर रूट ओवर तरह ये एस पी डिस्टेंस निर्देश करते जो कि दो बिंदुर दूरत निर्देश कर दें इयर मान बसा एखे दें पी एम पी एम एर मान क्यों बेर करते हैं तो बल जल्टिमेटली एक्स माइनस वाई प्लस टू रेखाटा थे एक्स कमा वाई बिंदुर दूरत हे एक्स माइनस वाई प्लस टू डिवाइड बै रूट ओवर अफ एक्स और वाइर सहक दर वर्ग जोगफल वर्गमूल तेज़ से क्षेत्र में जी परवर्ती आगे एम एक्ट क्योंकुलेशन कर लेकिन फर्म पाव जाए अर्थ उभयपक्ष वर्ग कर दिए एबंधी नर्माल सीम्पल क्योंकुलेशन जी एक सामने दिखे अग्रसर हई अर्थात ए रखम एक जिस पाँच से जो फोर इंटू एक्स स्कोयर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाइ स्कोर प्लस टू वाई प्लस वन दें हम एक फर्मेट थे तेल से क्षेत्र में जी सामने दिखे क्योंकुलेशन के बाड़ाते थी तेल से क्षेत्र में एक पर्याय गए एक समीकरण पा से थ्री एक्स स्कोयर प्लस थ्री वाई स्कोयर प्लस टू एक्स वाई माइनस टुएल्व एक्स प्लस टुएल्व वाई प्लस फोर इक्ल टू जिरो ये हमारे उपवृत्तर समीकरण निर्देश कर एक जिन जिन्हे रखा प्रयोजन उपवृत्तर जो जो आल्टिमेटली हे समाधान समीकरण रही है से उपवृत्तर समीकरण तो एक देखे यतदिन जो एक्स स्कोयर डिवाइडेड बै ए स्कोयर प्लस वाई स्कोयर डिवाइड बै बी ए स्कोयर इक्ल टू वन गए हमारे उपवृत्तर आदर्श समीकरण क्योंकि को कारण जी उपवृत्तर जे केंद्र उपवृत्तर केंद्र जी जिरो कमा जिरो ते जी ना हो जी आलफा कमा बीटा बिंदुते हैं आलफा कमा बीटा बिंदुते हैं तक क्योंकि देखे समीकरण है एक्स माइनस आलफा एर होल स्कोयर डिवाइड बै ए स्कोयर प्लस वाई माइनस बीटा एर होल स्कोयर डिवाइड बै बी ए स्कोयर इक्ल टू वन ताल एबंधी हमें एखे ए माइनस वि होल स्कोयर सूत्र करी ए माइन एखे जी ए माइनस वि होल स्कोयर सूत्र कर नर्माल क्योंकुलेशन करी तेल फर्मेटर को एक समीकरण आना पा अर्थात दैट इज ए एक्स स्कोयर प्लस बी वाई स्कोयर प्लस सामथिंग टू एक्स वाई माइनस सामथिंग सी एक्स माइनस सामथिंग डी वाई प्लस इ इक्ल टू जिरो अर्थात ए रकम फर्मेटर को समीकरण आप पा तेल जे रखम फर्मेट एक समीकरण पाल सो आल्टिमेटली कन्फार्म होते पालम जो एक उपवृत्तर ही समीकरण निर्देश करे से क्षेत्र में जी सामने दिखे आगाई जो हम एस बिंदु अर्थात ये निर्दिष्ट बिंदु एस यस बिंदु थे जो येखा अर्थात हमारे नियमक रेखा से नियमक रेखा जो लम्ब दूरत छो से लम्ब दूरत छो हम एस जेट हमें धरे निल पॉइंट हमारे जेड पॉइंट तेल से क्षेत्र में एस पॉइंट के रेखा लम्ब दूरत हे एस जेट तेल से क्षेत्र में से एस जेड का बेर करते क्यों जैसे लम्ब दूर तो एस जेड इक्ल टू हमारे नर्मल सीम्पल कैलकुलेशन जो एखे पाइलम हे टू रुट टू एन जो उपकेंद्रिक लम्बे दर्घ्य जो है उपकेंद्रिक लम्बे दर्घ्य जो है से टू इ इंटू एस जेड छो टू इ इंटू एस जेड को अर्थात टू इंटू उत्केंद्रिकता इंटू एस जेड तुम्हारा जी प्रिभिया लेक्चरगो देखे थको वोने सूत्रे बला छो टू इ इंटू एस जेड हमारे उपकेंद्रिक लम्बे दर्घ्य से तुम्हारा तो अने मैंने प्रश्न रखते परे जो जिस देखे टू ए स्कोयर डिवाइड बै बी किंबा देा छो हमारे टू बी ए स्कोयर डिवाइड बै हे ए रखम एक समीकरण देा छो क्या जी जी इ इक्ल टू हम रूट ओवर अफ वन माइनस बी ए स्कोयर डिवाइड बै ए स्कोयर तर मैं हमें चाहले ये जिसटा के अर्थात हमारे टू बी स्कोयर बै के इंटे एस जेड अर्थात य दूरत टर्म्स प्रकाश कर ले पाई उपकेंद्रिक लम्बे दुर्घ हे टू इ इंटू एस जेड 
তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে টু তো টুই দেন হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতার মান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে দেন হচ্ছে এস জেডের মান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে যেটা হচ্ছে আমরা একটু আগে বের করলাম তাহলে আমাদের যেহেতু উপবৃত্তের সমীকরণের সাথে সাথে উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা এই অর্থাৎ আমাদের ডিরেক্ট সূত্র ব্যবহার না করে আমরা কিন্তু হচ্ছে এই অর্থাৎ টু ই এস জেড এই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য বের করলাম তোমাদের মানে প্রশ্ন থাকতে পারে তাহলে ভাইয়া আপনারা যখন টেপ আমাদের যে উপবৃত্তের সূত্রের টেবল দেখানো হয়েছিল সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এই দুইটা কিন্তু এখানে আমরা এই সূত্র কেন ইউজ করলাম কারণ আমরা যখন এই এইটা যখন দেখা দেখেছিলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের উৎকেন্দ্রিক উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র তখন কিন্তু আমাদের উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ ছিল অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার ছিল প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এই ফর্মেটের ছিল যেহেতু এই ফর্মেটের ছিল সেখান থেকে কিন্তু আমরা এ এবং বি এর মান ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি কিন্তু এখানে আমাদের যে টার্মসগুলো দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু আমাদের এ এবং বি এর মানটা কিন্তু আমরা ইজিলি নির্ণয় করতে পারি না দ্যাটস আলটিমেটলি আমাদের এখানে ওই যে সূত্র অর্থাৎ টু এ স্কোয়ার বাই বি ইন্টু এবং টু বি স্কোয়ার বাই এই ফর্মুলা আমাদের কাজে লাগবে না আমাদেরকে হচ্ছে ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে টু ই ইন্টু এস জেড এখন এই ফর্মুলাটা আলটিমেটলি তুমি এদিক থেকেও দূরত্ব নির্দেশ করতে পারো অর্থাৎ আমাদের যে এস অর্থাৎ এই উপকেন্দ্রিক লম্বে দুর্গ যা হবে তাও এবং এই উপকেন্দ্রিক লম্বে দুর্গ যা হবে সেটাও নির্দেশ করবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি এটা জেড হয় তাহলে এই পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে জেড প্রাইম এবং এটা হচ্ছিল আমাদের হচ্ছে এস প্রাইম তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি এটা এই উপকেন্দ্রিক লম্বে দুর্গ নির্ণয় করতে হতো তাহলে এটা সূত্রটা হতো গিয়ে টু ই ইন্টু এস প্রাইম জেড প্রাইম তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্ব আমরা এভাবে নির্ণয় করে ফেলবো তাহলে যদি আমাদের আদর্শ ফর্মেটা না থাকে তাহলে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের সূত্রটাতে খানিকটা চেঞ্জ আসে তাহলে আশা করি এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে কারো সমস্যা হওয়ার কথা না আমরা যদি সামনে গাই তাহলে তোমাদেরকে হচ্ছে এক্সারসাইজ বাসায় করার জন্য দুটা এখানে ম্যাথ দেওয়া হলো তোমাকে বলা হয়েছে এখানে যে একটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে এবং যার নিয়ামকের সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এবং উৎকেন্দ্রিকতা ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ তাহলে নর্মাল যা সিম্পল ক্যালকুলেশন করা লাগবে তুমি তোমাকে মনে করতে হবে তোমার উপবৃত্তটা হচ্ছে এমন কোনো একটা উপবৃত্ত তার যে উপকেন্দ্র সেই উপকেন্দ্রটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং তার যে নিয়ামক রেখা সেই নিয়ামক রেখাটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এবং তার উৎকেন্দ্রিকতা ই ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ তার সেক্ষেত্রে তুমি এখানে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিলা হচ্ছে পি পয়েন্ট সেই পি পয়েন্ট থেকে যে দূরত্বটা হবে সেটা কিন্তু দুটা বিন্দু দূরত্ব নির্দেশ করবে তাহলে আমাদের পি এর স্থানাঙ্ক যদি আমরা এক্স কমা ওয়াই ধরে নিই তাহলে এস পি এবং আমাদের যে হচ্ছে এই পি বিন্দু সেই পি বিন্দু থেকে কিন্তু আমাদের এই সরল রেখাটা লম্ব দূরত্ব আমরা জানতে পারি পি বিন্দু থেকে আমাদের এই সরল রেখাটা লম্ব দূরত্ব কিন্তু আমরা এদিকে জানতে পারি যদি সরল রেখা লম্ব দূরত্ব জানতে পারি সেই লম্ব দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের কি আমাদের লম্ব দূরত্ব হচ্ছে পি এম তাহলে এদের যে কনস্ট্যান্ট এই দুটা কনস্ট্যান্টের যে অনুপাত সেই অনুপাতটা হবে হচ্ছে ইয়ের সমান তাহলে ইয়ের মাঝে যেহেতু তোমার দেয়া আছে এস পিতে জাস্ট এক্স ওয়াই চলক এবং পি এমও জাস্ট এক্স ওয়াই চলক তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু ইজিলি আগের নিয়মেই নর্মাল ক্যালকুলেশন সামনের দিকে আগালে উপবৃত্ত সমীকরণটা বের করতে পারবে তাহলে আমাদের যদি তোমরা বাসায় এটা প্র্যাকটিস করবে এবং এটার উত্তরটা এখানে এখন মতো দেওয়া আছে সেই উপবৃত্ত উত্তরটা হচ্ছে কি সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস সিক্সটিন এক্স মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এবার যদি হচ্ছে আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি এখানেও দেওয়া আছে যে একটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান এবং নিয়ামক শেখার সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই আচ্ছা দুঃখিত এটা হচ্ছে প্রিন্টিং মিস্টেকের কারণ হচ্ছে একই একই হচ্ছে ম্যাথ পড়ে গেছে সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের এই ম্যাটটাতে হচ্ছে আমাদের হবে গিয়ে তোমার প্লাস অর্থাৎ যদি আমাদের এখানে যদি প্লাস থাকতো তো নিয়ামক সমীকরণ যদি প্লাস থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে ঠিক আগের নিয়মেই ম্যাটটা হইতো এবং হচ্ছে এসপি ডিভাইডেড বাই পিএম বের করতাম দেন যেহেতু আমাদের ই দেয়া আছে তাহলে ওখান থেকে হচ্ছে নর্মাল ক্যালকুলেশন করে আমরা উপবৃত্ত সমীকরণটা বের করতে পারতাম তাহলে আমরা কি দেখলাম আজকে আমাদের যে উপবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য যে বেসিক যে তিনটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে যে উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখার সমীকরণ এবং উৎকেন্দ্রিকতা লাগবে মাস্ট এবং তারপরে আমাদের উপবৃত্তের সংজ্ঞানুসারে আমরা তার উপবৃত্ত সমীকরণ বের করতে পারব এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেখানে ব্যাপারটা সব থেকে যে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা এইটুকু পর্যন্ত ডেভেলপ